史上最能生的十一位皇后大排行。在后宫受宠很重要，能生孩子更是头等大事。今天我们来排一排那些很能生的皇后，像王志啊、卫子夫啊这些皇后都不算是能生的，以下这些女人才是真正的能生王者。P.S. 这些皇后的称号呢，全都是他们的皇帝老公所封的，像被儿子追封的皇后可是都没在我的榜单之上哦。我这里排的可是生了五个孩子以上的皇后，那些生的少的也是不配拥有姓名的。Number one。隋文帝文献皇后独孤伽罗，生子记录无子无女。独孤伽罗是隋文帝杨坚的皇后，是一个一直追求一夫一妻制的女人。她在世的时候一直管着老公杨坚，让他对自己忠诚。年少夫妻的感情很好，伽罗生下了十个孩子，并且没有一个庶子。但是多年的夫妻还是产生了嫌隙。伽罗坚守了多年的感情，在杨坚宠幸完两位南国佳丽之后，全被打破了。在伽罗死后，杨坚非常的悲痛，并给他举行了盛大的葬礼。可是伽罗对感情的坚持，最终成了一场笑话。独孤伽罗生十胎，在我们的认知中，那是已经很能生的皇后了。但你知道吗？竟然还有一个皇后生下了十二个孩子。Number two， 西魏文帝文皇后以服侍，生子记录十二个子女。她是西魏文帝元宝具的皇后，小夫妻俩感情老好了。成婚后的十几年间，一共生育了十二个孩子。可惜这个皇后的命运，嗯，有点悲惨，孩子只活下来两个，她还被废了。并在柔然的压力之下，以服侍被赐死，终年三十一岁。不过，三十一岁之前居然生下了十二胎，这是咋做到的呢 ？Number three， 唐太宗文德皇后，长孙观音壁。生子记录三子四女，这个皇后既是武则天的情敌，又是武则天的婆婆，哈哈，没错了。武则天先嫁给她老公，后嫁给她儿子，她就是生下李治的长孙皇后。长孙皇后被誉为唐朝一代贤后，十三岁便嫁给了李世民，之后被册封为秦王妃，之后又成了太子妃，一直不离不弃的陪伴着李世民。当了皇后之后，善于借古喻今，匡正李世民为政的失误，还一直保护中正的大臣，先后为李世民生下了七个孩子。他的长子太子李承乾，聪明仁爱，仁孝纯身。唐高宗李治，宽厚仁慈，和睦兄弟。这些美好的品德都受到了妈妈长孙皇后的影响。Number four， 唐高宗泽天皇后武照，生子记录四子二女。泽天皇后，哈哈，提起这个名字，宝宝们是不是有些熟悉呢？没错啊，她就是嫁了李世民，又嫁了儿子李治的武则天啦。在当李世民妃子的时候，她并不受宠，只被封为了武才人。在李世民驾崩后，她和没有子女的嫔妃们一起出家为尼，但是和李治一直藕断丝连。后来孝敬已满，便再次入宫，入宫便生下了儿子李弘。在相继斗倒了王皇后和萧淑妃后，本就受宠的武则天更成了专宠，先后生下了五个孩子，又当妃子，又当皇后，又当太后，又当皇帝。武则天这个女人，把她该做的职位都做了一个遍，堪称女。强人 number one 了，很少有人想起来她还是个生娃狂人呢。除此之外，历史上还有几个非常能生的皇后，看看有你知道的那位吗？史上生育能力最强的十一位皇后，她们不仅是超能生产队，还个顶个的幸福。Number five， 宋英宗宣仁皇后高涛涛，生子记录四子四女。在《清明月》中，唯一甜蜜圆满的一对就是高涛涛和赵宗实了吧？他们是青梅竹马，从小一起长大，被教养在宫中。高涛涛的姨母是宫中的曹皇后，庆历七年时，昔日的小玩伴终成眷侣。高涛涛嫁给了赵宗实，被封为了京兆郡君。第二年就开启了漫长的生子之路，总共生了八胎。在赵宗实被几次送出皇宫，有接近宫的期间，高涛涛一直陪伴着他。宋英宗的四子四女全都是高涛涛一个人生的。赵宗实的整个后宫中没有任何嫔妃，之后也是因为老公生病了，为了冲喜才选了三位妃嫔。但是这三个妃子并没有受到。到宠幸高涛涛无疑是最幸福的皇后啦。Number six， 明太祖孝慈皇后马氏，生子记录五子二女。青梅竹马的情谊和不离不弃的陪伴，明太祖朱元璋也深有感触。马皇后是朱元璋的结发妻子。在他还什么都没有的时候，就一直陪伴着老朱，鼓励他，照顾他，两个人的感情一直非常好。马氏生下了五个儿子和两个女儿。马皇后虽然是中宫皇后，但是她每天都要亲自操办朱元璋的膳食，皇子皇孙的饭食穿戴也都是亲自过问。这个在最近的新剧《山河月明》中有活灵活现的体现。马皇后穿着朴素，经常亲自颠勺给老公做饭吃。在历史上，马皇后因病去世，朱元璋非常的伤心，再也没有立下一位皇后。
后，骂皇后和朱元璋的感情，真真称得上是伉俪情深，明朝帝后的典范。Number seven， 明成祖仁孝皇后徐氏，生子记录三子四女。明朝的皇帝都是有些情种在身上的，徐皇后也是手握大女主剧本的人，她和朱棣在正式成婚前就已经相识了，更是相伴了三年。虽然是朱元璋指婚，但确实是一对感情非常好的小情侣啦。朱棣和徐皇后感情深厚，婚后的九年，徐氏频繁的怀孕生子，但朱棣并没有雨露均沾，而是对徐皇后一心一意。在朱棣的九个孩子中，有七个都是徐皇后所生，也是到了徐皇后不能再生育的时候，才有了生母不详的两个庶子女。在徐皇后去世后，朱棣也没有再立皇后。和这几个过得幸福的皇后一对比，接下来的这些皇后虽然很能生，哈哈，但过得多少有点凄惨了。哎，看来当皇后也是有鄙视链的。他们如果能凑在一起唠唠嗑，是不是也会有抬不起头来的皇后呢？那那些生娃达人却过得悲惨的皇后都是谁呢？皇后也有鄙视链，你们这些女人不太行。Number eight， 汉武帝废后郭圣通，生子记录五个儿子。郭圣通是刘秀的第二任媳妇儿，婚后两人过了一段蜜里调油的日子。但是刘秀登上皇位之后，她废掉了郭圣通，改立他为中山王太后。对比清朝成了静妃的博尔济吉特氏，郭圣通还能被尊为王太后，这在中国历史上所有的废后中算是下场比较好的啦。Number nine， 汉光武帝皇后殷丽华，生子记录五个儿子。本来是原配妻子，出于政治原因被贬弃为妾。后来，殷丽华靠着个人魅力再次成为了皇后。Number ten， 晋武帝五原皇后杨艳，生子记录三子三女。杨艳是司马炎的第一任皇后，深得晋武帝的宠幸。Number eleven， 宋孝武帝文穆皇后王献元，生子记录四女二子。她是宋孝武帝刘骏的表姐，之后嫁给了表弟，成了皇后，颇得宠爱，先后生下了六个孩子。这个皇后不是很出名，但是她的孩子相当出名，其中有荒淫无度的前废帝刘子业，以及拥有众多男宠的山阴公主刘楚玉。真正入榜的生育能力最强的皇后，足足有二十三位呢。有些皇后的记载实在是太少了，所以没有被列举出来。但是他们也是皇后中的生育战斗机哦。好啦，今天最能生的皇后盘点就到这儿了。宝宝们还想看什么？在评论区告诉冷婶吧，不定时翻牌哦。关注冷婶，每天分享你不知道的后宫趣事。